ఓకే సో ఈ టైనీ మ్యాన్ని మీరందరూ ఇష్టపడతారు ఖచ్చితంగా వాచ్ చేద్దాము ఆన్ మార్చ్ నైన్త్ అండ్ ఇప్పుడు ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ వెంకటేష్ మహాగారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అలాగే ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి వెంకటేష్ గారు ఆ తర్వాత మనకి యాక్టింగ్లో కూడా అంటే సుందరానికి మరి కనిపించేస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా కూడా ఇరక తీసేశారు క్యారెక్టరు ఒక ఫ్యాన్స్ ఎలాగైతే ఉంటారో మనకి డిఫరెంట్ హీరోస్కి అలాంటి ఒక ఫ్యాన్ క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేస్తూ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు వెంకటేష్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుమా గారు థ్యాంక్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది బహుశా నాకు తెలిసి ట్రెడిషనల్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ నేను పనిచేసిన ఒక సినిమాకి ఒక ట్రెడిషనల్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో స్టేజ్ మీద నుంచో ఇది మొదట మొదటిసారి సో నేను మూడు ఫి మూడు ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేసిన లేదంటే యాక్ట్ చేసినా కూడా స్టేజ్ మీదకి ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ నుంచి నేను నేను పనిచేసిన సినిమాకి మాట్లాడటం మొదటిసారి ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే అంటే ఇప్పుడు దాకా గెస్ట్గానే వెళ్ళే సో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇట్లా టెక్నీషియన్గా లేదంటే యాక్టర్గా రావటం ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే క్షమించండి సో నితిన్ నా దగ్గరికి వచ్చి ఒకరోజు ఒక కథ చెప్తా అంటే నేను ఫస్ట్ అప్పటికి అంటే సుందరానికి రిలీజ్ అవ్వలేదు అలాగే స్టాండప్ రాహుల్ కూడా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు చేసున్నా కానీ రిలీజ్ అవ్వలేదు మరి ఈయనకి ఎలా వెళ్ళింది ఆ కాకి కబూర్ తెలీదు సో ఆయన ఒకరోజు ఒక కథ చేయాలని చెప్పేసి ఒక కథ చెప్పాలని చెప్పేసి వచ్చారు నేను అనుకున్నాను ఐ డోంట్ నో ఎందుకు వస్తున్నారు తెలియదు కథ చెప్పాలంటే దేనికో తెలియదు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలి కథ ఇది అని చెప్పేసి రంగా కథ చెప్పాడు నాకు సో నా కథ చదవగానే ఆ కథ వినగానే ఒక రెండు నిమిషాల టైంలోనే నేను ఆయన చెప్పాను నేను చేస్తానండి అన్ని ఎందుకంటే ఎక్కడో నాకు రంగా బాగా తెలిసిన మనిషి ఇలాగా అనిపించాను అనమాట బాగా తెలుసు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూశాను లైక్ ఒక్కొక్కసారి అద్దంలో నేను నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు కూడా రంగాన్ని చూశాను చిన్నప్పటి నుంచి అనే ఒక చిన్న ఫీలింగ్ కలిగింది ఇది నేను చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి అనిపించింది అంతే రెండు థాట్ లేదు ఆయనకి నేను చేస్తాను చెప్పాను అండ్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒకటి రెండు రోజులు మేబీ అంటే ఇమేజ్ నేను కూడా డైరెక్టర్ని కావటం వల్ల నాకు ఒక ఇమేజ్ ఒకటి ఉంటుంది నితిన్ అనుకున్న ఇమేజ్ ఒకటి రెండు ఉంటుంది ఒకటి వన్ టూ డేస్ కొద్దిగా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ డిస్కషన్ జరిగేది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి కానీ ఆ రెండు రోజుల తర్వాత నాకు ఐ టోటలీ అండర్స్టుడ్ వాట్ నితిన్ వాంటెడ్ టు షో ఆ తర్వాత నేను ఇంకా ఆయన ఒక ప్రశ్న కూడా అడగలే ఆయన ఏం చెప్తే అది చేశాను సో డైరెక్టర్ని కాబట్టి అక్కడ కూర్చుని నా అజమాయిషి చేయలే ఏంటంటే నేను నీకన్నా సీనియర్ అని ఒక ఇది తనం చూపించి సీనియర్ తనం చూపించకుండా ఆయన చెప్పింది చేశాను అండ్ వాట్ ఎవర్ యు వాచ్ ఇన్ మై స్టోరీ నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫర్ రంగా స్టోరీ ఏదైతే రంగా స్టోరీలో మీరు చూస్తారో నా పర్ఫార్మెన్స్ అది కేవలం నా ఎఫర్టే కాదు ఇట్ ఈస్ హిజ్ విజన్ సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ నితిన్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ నో టు యాక్ట్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ కాల్ రంగా అండ్ నేను రంగా కాకుండా నాలుగు కథల్లో ఇంకొక కథ చూశాను అది రాధా విచ్ ఈజ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని అనిపిస్తుంది ఇంకా మిగతా రెండు కూడా చూసిన తర్వాత చెప్తా బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో నేను కపుల్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ చూశాను క్యూరియోస్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీస్ అని చెప్పేసి కపుల్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ చూశాను సో గ్యూమర్ అడల్టర్ దాని డైరెక్టరు సో దా రాధ స్టోరీ క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు ఎక్కడో బహుశా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సెటప్ డిఫరెంట్ సెటప్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకా మోర్ సర్రియల్ లైఫ్ సర్రియల్ వరల్డ్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏం తక్కువ తీయలేదు అని అనిపించింది సో ఐ ఐ రియలీ ఐ రియలీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద హోల్ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత సో సుహాస్ సుహాస్ నేను ఉమామహేశ్వర గురుపస్య కోసం అని మొట్టమొదటిసారి కలిసాను అంతకుముందు ఎప్పుడు కలిసిన దాఖలాలు కూడా లేవు సో సుహాస్ నాకు ఉమామహేశ్వర గురుపస్యలో అతి తక్కువ సత్య తర్వాత నరేష్ గారు తక్కువ ఉన్న కొంతమంది సీజన్ డైరెక్టర్స్లో సుహాస్ అతి అసలు నేను ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకే ఒక ఇన్పుట్ చాలా పెద్ద పెద్ద షూట్లు పక్కన పెట్టి ఒక 
ఒక హెయిర్ స్టైల్ చేయించుకున్నాడు ఎందుకంటే మేము నేను ఆ ఊరిలో ఆ అరుకులో దాదాపుగా చాలామందికి ఆ కుర్రోళ్ళకి ఆ హెయిర్ స్టైల్ ఉండటం చూసి సుహాసి హెయిర్ స్టైల్ చేయించండి ఇంకేమైనా ఉందా తర్వాత షూట్లు ఎలాగా అని చెప్పేసి అను ఒక రెండు నిమిషాలు డిస్కషన్ ఉన్నా ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయి అక్కడే అరకులో బార్బర్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళైతేనే కరెక్ట్గా కొడతారు హెయిర్ స్టైల్ అని చేయించుకుని వచ్చాడు సచ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ సుహాస్ మీరు జస్ట్ ఆయనకి పాత్ర చెప్పి ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఇవ్వండి ఇంకా మీరు ఆ పాత్ర గురించి మీరు కూడా మర్చిపోతారు మనం మర్చిపోయేదట్టు చేస్తాడు వండర్ఫుల్ యాక్టర్ అండ్ ఈ మధ్య కలర్ ఫోటో అంత పెద్ద హిట్ నేను ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా కలర్ ఫోటో అంటే తెలియని సిన్ సినిమా తెలియని వ్యక్తి లేడు కలర్ ఫోటో సినిమా తెలియని పిల్లలకు కూడా తెలుసు కలర్ ఫోటో సినిమా అండ్ ఎవ్రీ వన్ లవ్స్ హిమ్ సో మచ్ నేను కల్లారా చూశాను సో ఇప్పుడు మేమిద్దరం కొలాబరేట్ అయ్యే ఒక సినిమా జరుగుతుంది అది కూడా త్వరలో మీరు అందరు చూస్తారు సో ఇవన్నీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత సుహాస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ సేయింగ్ దిస్ హీస్ గోయింగ్ టు బీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ అంత గొప్ప నటుడు ఆయన సో తర్వాత స్మరణ్ స్మరణ్ నేను కలిసి ఇంకా పూజ గారని ఇక్కడే ఉన్నారు ఆమె డైరెక్షన్లో ఒక ఫిల్మ్ మేమందరం కొలాబరేట్ అయ్యాం దానికి స్మరణ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టరు రిమెంబర్ దట్ నేమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రిమెంబర్ దట్ నేమ్ చాలా చాలా మంది చెప్తారు ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి అని ఈ పేరు నిజంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నేను ఈ మాట చెప్పినట్టు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి త్వరలో మామూలుగా పేల్ ద స్పీకర్ సో అండ్ ఈ హోల్ సిరీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన శ్రీధర్ అండ్ సుహాస్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జనరల్గా నాకు తెలిసి ఒక నోన్ అంటే యాక్టర్గా పాపులర్ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళని పెట్టుకుంటే మేబీ ఐ డోంట్ నో అది ఎలా ఉండేదో నాకు తెలియదు కానీ నన్ను ఆయన నేను నన్ను పెట్టుకోవాలనుకుంటానే మీరు ఎటువంటి వెనక ముందు ఆలోచించకుండా తీసుకున్నందుకు అలాగే ఈ ఫిల్మ్ తీసే ప్రాసెస్లో నేను ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ ఫిల్మ్ అండి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ తీసే ప్రాసెస్లో కూడా నే మేము షూట్ చేసిన పది పదకొండు రోజుల్లో కూడా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాం వాటన్నిటినీ వాళ్ళు అసలు మా దాకా కూడా రానివ్వకుండా ఒక షీల్డ్ చేసి ఒక ఒక బబుల్లో మమ్మల్ని పెట్టి మీరు లోపల షూట్ చేయండి మేము బయట కాపలా కాస్తాను సో చాలా చాలా గొప్పగా ముందుకు తీసుకెళ్ళారు ప్రొడక్షన్ని అండ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఫిల్మ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను వింటుండేవాడిని సో ద కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ నో వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానివ్వండి వాళ్ళు వాళ్ళ యాక్షన్స్ కానివ్వండి డెఫినెట్లీ వీళ్ళకి ముందు ముందు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్స్లో ద ఫ్యాన్ మేడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ కింద అత్యంత గొప్ప సినిమాలు వస్తాయి ఇది ఇది బహుశా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి ఉంటుంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయబోయేది చాలా గొప్ప సినిమాలు క్రియేట్ చేస్తారని నేను మనస్ఫూర్తి నమ్ముతున్నాను అండ్ రే ముఖ్యంగా డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ వాళ్ళకి హాట్స్టార్ టీమ్ మొత్తానికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇటువంటి ఒక ఫిల్మ్ని అండ్ ఇటువంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు ఎంతో గొప్పగా అంటే నేను ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జనరల్గా చాలాసార్లు చూస్తుంటాను ప్రమోషన్ ఇది జరుగుంటే ఇంకా అద్భుతంగా జనాలకి రీచ్ అయ్యేది చూసేవాళ్ళు కదా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు మనసులో ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చేది కానీ ఈ ఇది దీని ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండండి డిజ్నీ ప్లేట్ ప్లస్ హాట్స్టార్ టీమ్ మొత్తానికి కూడా ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ ఎట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్స్ ఐ రియలీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ మై ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండ్ ఆల్సో సురేష్ గారికి పిఆర్ఓ సురేష్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుండి ఈ ప్రమోషన్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఆడియన్స్ ఎంత తమిళనాడు వెళ్తే చెన్నై వెళ్తే మొన్న నేను వర్క్ పని మీద అక్కడ రెండు మూడు రోజులు ఉంటే కనపడిన వాళ్ళల్లో మే నిన్న ట్రైలర్ పాతట అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు దాకా డైరెక్టర్గా ఓకే యాక్టర్గా చేసిన ప్రాజెక్ట్ ట్రైలర్ చూసే నేను భలే చేసావు బాగుంది అంటే ఆ ఆనందం ఎంత ఎలా ఉంటుందో నాకు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ అనమాట ఆల్సో మలయాళం నుంచి కేరళ నుంచి నేను పనిచేసిన ఇంతకుముందు కొలాబరేట్ అయ్యి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ఫోన్ చేసి చాలా బాగుందని చెప్పడం ఇదంతా చాలా ఆనందం ఐమ్ లైక్ ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ యాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే రాధా సెగ సినిమాలో చూసి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ అండ్ పీపుల్ విల్ యూనో లవ్ యూ సో మచ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ ఈ రాధా క్యారెక్టర్ చూసిన తర్వాత ఫనీ యూ నేల్డ్ ఇట్ ఐ హెవ్ సీన్ నేను ఎపిసోడ్ మొత్తం చూపించకపోయినా నాకు ఆయన ఒక పార్ట్ చూపించారు చాలా అద్భుతంగా చేసే ఫనీ అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ చెయ్యాలి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకా ట్రైట్స్ని చాలా ఎంతో అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని పోట్రేట్ చేయాలంటే ఐ నేను ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూసిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది యూ అండర్స్టాండ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో వెల్ అండ్ యూ పోట్రేట్ ఇట్ సో వెల్ అండ్ ఇక్కడ తరుణ్ లేడు నా దోస్త్ తరుణ్ అండ్ మడోన్న నేను ఎపిసోడ్ చూడాల బట్ నాకు తరుణ్ మాటల్లో నాకు చెప్తుంటే నేను విన్నాను తరుణ్ చాలా కాన్ అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఒక మంచి మంచి స్టోరీలో యాక్ట్ చేశానన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉంది అని చెప్పేసి తరుణ్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు మీ వన్స్ అండ్ మంచి టీము ఎనర్జెటిక్ యంగ్ టీముతో వర్క్ చేశానన్న హ్యాపీనెస్ ఉంది అని చెప్పేసి నాతో వెరీ రీసెంట్లీ హీ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ టు మీ అండ్ మడోన్ అండ్ తరుణ్ యాక్టింగ్ గురించి మన అందరికి తెలిసిందే సీతారామం కానివ్వండి మహానటి కానివ్వండి సో ఐ థింక్ దీంట్లో ఒక కొత్త తరుణ్ని చూస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా అలాగే మడోన గారు ఆమె ఆమె ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చూసి చాలా అభిమానించు అండ్ ఈ ఫిల్మ్తో కూడా నేను ఆ ఫిల్మ్ చూడలేదు కాబట్టి ఎక్కువ చెప్పలేకపోతుంది సో ఈ ఫిల్మ్తో కూడా ఈ ఫిల్మ్లో కూడా ఆమె చాలా అద్భుతంగా చేశారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో కెమెరామెన్ అమర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా యూ హియర్ నా కనబడ సో అమర్ ఈజ్ అవర్ డిఓపీ ఫర్ ఫర్ ఆర్ ఎపిసోడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండ్ అలాగే వినోద్ గారికి వెంకట్ గారికి అందుకే వండర్ఫుల్ విజువల్స్ అండి రాధా లుక్స్ రాధా లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ డెఫినెట్లీ అండ్ రాధా ఫిల్మ్ ఆల్సో లుక్స్ యూనో సో గార్జియస్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ నితిన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ యూనో మీ ఇన్ ద క్యాస్ట్ అండ్ గివింగ్ మీ రంగా ఫర్ లైఫ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీరు రంగా వెళ్ళే ముందు మీతో పాటు ఉండే మొయిన్ ని కూడా ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము మొయిన్ ఉన్నాడు సారీ అండ్ నేను టోటలీ స్కిప్ అవుట్ ఆఫ్ మై మైండ్ నేను ఈ ప్రాసెస్లో కొంతమంది గొప్ప నటులతో పనిచేశారు ఏమిటి గొప్ప నటులు గొప్ప యాక్టర్స్ పాత్రలు ఇచ్చి చూడండి పీకి పాకం పెడతారు ఆ గొప్ప నటుల్లో ఇతను ఒకడు అండి నేను నాకన్నా వయసులో పెద్ద ఆయన అలా చాలా ఏమిటి కమల్ హాసన్ గారితో కూడా నటించారండి చీకటి రాజన్ సినిమాలో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఐ హెవ్ కమ్ అక్రాస్ సో ఫార్ ఇన్ మై కెరియర్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో మోయిన్ గారితో పాటు రవిచంద్ర అని ఒక అబ్బాయి తర్వాత గౌతమ్ అని ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన పేరు నాకు కార్తీక పార్థీప్ పార్థీప్ అని వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఇందాక చెప్పా కదా అవకాశం ఇచ్చి చూడండి పాత్రలు ఇచ్చి చూడండి అండ్ రమేష్ గారు అని చెప్పేసి మా 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 సినిమాలో ఇప్పుడు రంగ కథలో థియేటర్ మేనేజర్గా చేశారు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ వీళ్ళందరితో పాటుగా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఐ హెవ్ కమ్ కమ్ అక్రాస్ ఆయన్ని ఆయన్ని రవిచంద్ర అని ఒక ఆయన్ని వెళ్ళి నేను ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేస్తుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి కూడా తీసుకున్న వండర్ఫుల్గా అక్కడ కూడా చాలా గొప్పగా పర్ఫామ్ చేశారు అలాగే మన కోటి గారు జ్వాల కోటి గారు అని చెప్పేసి ఆయన ఒక సూపర్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అండి ఆయనది సో అంటే మీరు ఒక పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్రలో అలాగా ఇమిడిపోయేటువంటి సూపర్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఆయన కూడా చాలా మంచి నటు ఆయన్ని కూడా మేము చేసే ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి తీసుకున్నాం there is a lot of hidden talent out there i think uh, i think manam ikkada oka bubble lo undipothunnam emo ani cheppesi anipistadu okka sari atwanti itwanti goppa natulu andarki kuda paatralu isthe telugu cinema sthayini penche actor lu avtharu villandaru kuda i am really proud uh, you know to uh, to play next to this actors naaku actor ga avakasam vachinanduku nenu chaala proud ga undu thank you so much thank you moin 
మీరు చీకటి రాజ్యంలో చేశారా నేను ఆకలి రాజ్యంలో చేశానేమో అని డౌట్ డౌట్ నాకు కూడా గుర్తులేదు